Bien, eh, vamos a partir. Eh, voy a hacer una introducción en español muy breve eh, y el resto del de seminario del webinar eh, va a contar con traducción al portugués eh, consecutiva eh, y al español eh, con algunas ideas generales que yo voy a eh, escribir y escribiendo en, el, en la ventana del chat, eh, de tal forma que las personas que hablan español y que no entienden bien inglés, les pido que, que durante el, el seminario tengan su ventana del chat abierta para eh, ir complementando lo que entiendan con lo que yo voy a ir aportando en, en español. Eh, bueno, partir eh, con una breve introducción eh, con, para contarles quiénes somos, por qué estamos aquí y agradecer su presencia en el webinar y su interés. Eh, bueno, el objetivo del, de, de este seminario en línea es dar a conocer el sentido y alcance de las auditorías de marca. Eh, sabemos que muchos de ustedes están familiarizados con el concepto, pero llevarlo a la práctica es, eh, es, es algo distinto. Eh, compartiremos entonces con grupos de América Latina la experiencia adquir, adquirida por eh, las organizaciones en, en Asia. Eh, no vamos a traducir esta introducción, solo vamos a, vamos a traducir eh, la presentación que harán nuestros compañeros a quienes voy a presentarles, eh, porque son solo ideas eh, generales que yo estoy compartiendo ahora. Eh, los presentadores compartirán la metodología usada en las auditorías de marca y los aprendizajes adquiridos en su aplicación en terreno. Entonces, eh, les quiero presentar a um, Anne Larracas. Eh, ella es eh, la, la co-directora de Gaia, eh, de la organización Gaia que, eh, en, en, Asia, en el Asia-Pacífico. Eh, y ella va a um, compartir su experiencia eh, junto con Miko Aliño, quien también trabaja en la oficina de Gaia en, en Asia, eh, y es el encargado del programa de eh, Basura Cero en, en, en la oficina eh, allá en esa, en esa región. Además, nos va a acompañar Fernando Jansson, quien será nuestro traductor al portugués. Así que, muy agradecidos, Fernando, de tu presencia. Eh, y, eh, bueno, Anne y Miko compartirán en pantalla una presentación. Eh, luego habrá un espacio para eh, preguntas y respuestas pero eh, les pediremos que las preguntas las hagan en el chat, por escrito. Yo voy a ir indicando eso eh, a medida que pase el, se desarrolle el webinar. Y les quisiera so pedirles que por favor eh, completen con su nombre y correo electrónico. Eh, este en, voy a poner en el chat un, un link para que no lo olviden, por favor para enviarles luego la presentación eh, y también el, la grabación. Y bueno, voy a hablar un poquito en inglés para orientar a Anne y, y a Miko y comenzar. Anne, Miko, uh, could you... Hello, I, I already introduced Hi. you in Hi. Spanish. Okay. <laughs> Thank you. Thank you, Magda. Uh, you're welcome, and thanks very much for being here and available. Of course, our pleasure. <laughs> uh, so, so I was yeah. uh, thinking if you could um, start uh, your presentation and sharing your uh, screen to everyone. Sure, okay. So I'll go ahead and share my screen. Um, uh, and, and sorry, and now Fernando will start 
with translation to Portuguese. So for the ones that understand English, please, I would, we would like you to be patient so that everyone understands the, the presentation. Can everybody see our screen? Todos podem ver a tela? I think Hello? We can. can you see our screen? Yes, we, we can. Okay. People great. are, in, are in, on mute so that there's not too much noise. Yes. Okay. It's <laughs> All right. Okay. So, um, while, uh, so Miko and I will take turns uh, presenting the slides and um, we won't be able to pay um, attention so much on the chat box. Yes. Uh, but, you know, while I'm speaking, Miko will pay attention to it. And when he's speaking, I'll pay attention to it. So just to make sure that, you know, we will be able to capture all questions. Okay. Durante a apresentação, eles não vão conseguir prestar muita atenção no, no, nas mensagens escritas. Mas então vão dar uma paradinha para de vez em quando dar uma olhada, para poder acompanhar. Okay, so good morning, everyone. It's uh, evening for us here. It's almost nine o'clock. Uh, uh, thank you so much, Magda, for inviting us to be part of this webinar. Uh, Miko and I are very grateful uh, to be able to share our experiences on conducting waste and brand audits in the Asia Pacific region uh, and to share with you, you know, all the challenges and all the successes we've had uh, in conducting waste and brand audits. Então, uh, boa noite para todo mundo, porque lá já é noite, né? Então, são quase nove horas lá, são nove e pouco lá. É, e eles vão... Uh, então, é um prazer poder compartilhar com todos os desafios e os sucessos que eles têm conseguido na região do Pacífico. Ok, so to begin, um, I apologize that I wasn't able to ask uh, Magda about the background of people participating in this audit. So we were not able to find out um, you know, how many of you have done waste audits before or brand audits? So we thought it's, uh, you know, better to just uh, maybe explain um, very simply what waste and, you know, what a waste audit and a brand audit is. É, ela, ela pede desculpa por não ter tido tempo de pesquisar o background de cada um dos participantes, né? Não sabe quais, uh, quais pessoas já participaram de auditoria de marca uh, anteriormente. Uh, então ela vai, ela vai compartilhar com vocês algumas, algumas das informações. Ok, so uh, very simply, a waste assessment and a brand audit, or what we call WABA, um, they are uh, activities that seek to identify the kinds and amounts of waste found in a, in a particular area. So, you know, it can be a park or a, along a river, along a coastline. Uh, and uh, a waste audit, it seeks to identify and, um, you know, measure all types of waste in a specific area, while a brand audit seeks to analyze only the plastic waste found in a particular area. Então, uh, eu quis dizer o que é waste uh, assessment, que uh, é... Uh, controle de detritos, de, de resíduos e auditoria de marca, né? que consiste em identificar a, a quantidade de resíduos uh, numa, numa determinada lo, uh, localidade, por exemplo, uma costa, né? e a, as marcas uh, que, estão, uh, que aparecem. Okay, so you can choose to, um, to do the entire process, which includes both waste and brand audit. But for this webinar, we've um, set aside, you know, um, information on uh, what you can do if you want to do just the brand audit. Could you please repeat? Uh, sorry, so um, I, I said that, you know, people can choose to do um, a waste audit and a brand audit both uh, in one day, or they can choose to do just a brand audit or a waste audit. Uh, for this webinar, we've, uh, you know, we have laid out steps on what to do if you choose to do only one kind of audit. É, eu disse que uh, vocês podem uh, escolher fazer só uh, brand audit, que seria contra, uh, a auditoria de marca, ou uh, o, uh, o controle do, do, dos, dos resíduos. Né? Pode, também pode uh, escolher fazer os dois no mesmo dia. Okay, so uh, why do a waste, uh, why do a, waste, a WABA, it can be uh, different for many people, but for us, uh, we do a WABA because we want to be able to get data to support the work that we do here uh, against plastic pollution. Um, since we started doing waste audits, for example, in the Philippines in early 2000, 
uh, we used uh, data from waste audits uh, to support uh, policy that we wanted to implement here in the Philippines. Então, por que a gente sempre faz o uh, ABA, que seria os dois, né? Uh, desde dois, no começo dos anos 2000, ela está fazendo nas Filipinas, né? Para identificar as marcas que aparecem com mais frequência. So, brand audits. Uh, so, waste audits we've done since early 2000. Brand audits are fairly new for us. We only started doing them since 2016. And the reason why we decided to develop the brand audit process is because, uh, we, uh, you know, through our work in... Uh, more than a decade, we realized that, you know, we, ha we don't have enough data to actually point to the manufacturers, uh, the corporations in the industry responsible for the waste. And we wanted to get this data. So that's where the brand audit process uh, was born. Eles decidiram começar a fazer auditoria de marca porque eles não tinham dados suficientes acerca das empresas que é, fa fabricavam os detritos, né? Eles só tinham uh, sobre quantidade de detritos, de, de resíduos. Então, a partir de 2016, eles começaram a fazer auditoria de marcas para identificar quais marcas aparecem com mais, com mais frequência. So for you know for many years, uh, Miko and I have been working on waste for more than 10 years. And for many years, you know, we uh, we've always been hearing corporations blaming consumers and local governments for, you know, uh, for creating so much pollution and for not cleaning up the pollution. And we always tell them, but where are you in this, uh, in this scenario? You're responsible for putting out so much pollution in the market, but you're not uh, being responsible. You're not taking a part in the responsibility of cleaning up the pollution. Então, uh, o Mico e ela começaram a fazer isso para identificar onde que o consumidor entra nessa, nessa, nesse cenário. Porque antes eram só consumidores que eram, eram culpados pela poluição. Né? Mas tem que identificar quais são as marcas que causam a poluição. Quais so, são in this slide. Yeah, sorry. Oh, sorry. <laughs> It's okay. Could you, could so, in this slide. A little bit earlier. Okay, sure. Thank you. Sure. So, in this slide, uh, you will see some data uh, that we got from brand audits done in the Philippines, uh, Indonesia, and India. These are the top 10 uh, polluters in those audits. Então, esses são as principais, os principais poluidores, as 10 principais poluidoras nas Filipinas, na Indonésia e na Índia. And you will see that the ones that are highlighted are all multinational companies. Vocês podem ver que todos que estão em, uh, em negrito são multinacionais. Okay, so we will uh, now begin, um, you know, um, explaining the audit process. Uh, so, you know, the aud audits, you know, whether it's a waste audit or a brand audit, it's fairly easy to do, but it requires a lot of advanced planning. Então, agora ela vai começar a explicar os passos para fazer auditoria de marcas. É bastante simples, mas precisa explicar. So, uh, lucky for, uh, no, for a lot of us, um, the Break Free from Plastic Movement, uh, which is a global movement composed of many organizations that are uh, fighting to reduce plastic pollution. Há muitos grupos, né? São muitos deles lutando contra a poluição de, causada pelo plástico. Uh, so, they, um, they developed this uh, online toolkit um, that's available on their website. It's a breakfreefromplastic.org. A brand audit toolkit, and it's here. Uh, the link is here. Então tem um, um kit de ferramentas a, a, disponíveis online nesse link que ela está mostrando. And this toolkit um, lays out the process for doing an audit, and also uh, they have a submission form online that people can use to submit data uh, or the results of the brand audit. É, esse kit de ferramentas tem todos os passos que são necessários para fazer auditoria de marcas e também um formulário que você pode preencher para se inscrever. inscrever. So in the same uh, in the same page you can also find all the forms that you need to do either a waste audit or a brand audit. Então, nesse mesmo uh, site você pode encontrar todos os formulários que são necessários para você fazer a auditoria de marca ou auditoria de resíduos. Uh, and Jane Patton, who is part of this webinar, is actually helping coordinate the global... Yeah, there she is. <laughs> she's from the US and she's actually helping coordinate uh, the global brand audit processes um, for BFFP. Could you please repeat the name of the person, please? Uh, it's Jane Patton. 
Jane Parton está nos Estados Unidos e ajudando a coordenar todo esse processo de auditoria de marcas por lá. Okay, so we will begin with, um, so you know the steps are in the, uh, in the BFFP website, but for this uh, webinar, we decided to give more details on the steps and also to group the steps to make it easier for you to implement the audits. Uh, os passos estão todos bem explicados no site, lá no, no site do Break Free from Plastic, mas aqui ela decidiu uh, resumir para deixar bem claro para vocês. Okay, so we have to emphasize that what's most important in an audit, whether it's a waste audit or a brand audit, is preparation. So you have to have advanced planning and advanced training for staff and volunteers. Uh, o, primeiro, o primeiro passo é sempre se planejar né, e deixar tudo muito bem organizado antes de começar a auditoria. So we recommend that you um, prepare at least a week before your audit. Então, recomendamos que vocês se preparem pelo menos uma semana antes da auditoria. It's important that you visit the area, especially if it's an area that you've never uh, visited before. É importante você visitar a área, principalmente se for uma área onde você nunca esteve antes. The movements, when it's high tide, when it's low tide. Um, if it's high tide, then the area might be underwater by the time you do the audit. Could you please repeat? Yeah, I mean, for uh, for example, it's it's important to visit an area. Uh, mm -hmm. For example, if it's a coastal area, you have to know, uh, you know, high tide or low tide. Mm -hmm. uh, if it's high tide, then maybe the area might be underwater by the time you do the audit. Então, é importante que você visite a área anteriormente, principalmente se for uma área costeira. Uh, você precisa saber onde está a maré alta e a maré baixa, em que momento. Porque você pode visitar o lugar e estar embaixo d'água. É it's also important. Uh, yeah, it's also important to visit the area to give you an idea about the types of waste that you will find in that area hmm. and the size of the area that you want to cover for uh, your audit. É importante também visitar para saber o tipo de detrito, o tipo de resíduo que há no local, no local e a quantidade. Okay. So, uh, and one other thing that we would like to emphasize is, um, please get permits necessary because you don't want to get arrested <laughs> for doing an audit. É importante você também saber se você precisa de permissão e conseguir as permissões necessárias porque a gente não quer que vocês sejam presos enquanto estiver fazendo a auditoria. So, I won't go through all the preparation that's listed here because they're fairly easy to understand. Eu não vou citar, não vou... Uh, Anunciar todos os, os passos aqui porque não é bem fácil de entender se você ler. So, part of phase one is making sure that you have a plan for what you want to do with the waste after. So, of course, we want to be responsible about the waste that we collect afterwards. Uh -huh. É uma parte do, da, do planejamento é você saber o que você vai fazer com o lixo que você vai coletar, né? É muito, é, você precisa ser responsável pelos, pelos resíduos que você coletou. O que você vai fazer so, com isso? And so in India and the Philippines, we uh, worked with waste picker organizations for all our audits, uh, well, for our cleanup audits, and uh, they recovered all the recyclables. And for the residuals, uh, we got them collected by municipal trucks. Então, uh, na, nas Filipinas, eles, eles trabalham com, os, com as empresas de lixo, né? E todo o lixo que é reciclável, ele é, ele é enviado aos devidos locais, locais e uh, também trabalham com as com, a prefeitura, com as prefeituras para para recolher o lixo que eles coletaram. Fernando, yes. just yeah, just to uh, a short clarification, it's because she, she mentioned recicladores, which is catadores in 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 Portuguese, uh, so uh, that they work with catadores and they collect the waste that they um, that is you know recyclable, and the rest mm -hmm. is collected by the municipalities. Ok. Então, o, o, o lixo reciclado é, é enviado aos coletadores, né, aos catadores, e o resto vai para as prefeituras. Yeah. Thanks. Yeah. Sorry. That's okay. <laughs> uh, and it's very important that you orient the audit teams and the volunteers, uh, because that's one of the difficulties that uh, came up during the India cleanup, for example. Uh, there was not enough time to... Um, to Uh, train the volunteers, so some some things get complicated during the audit process. É muito importante treinar uh, os voluntários 
porque na Índia, por exemplo, houve problemas com os com, não, que não teve tempo de treinar as pessoas, os voluntários. Ok, so and now we move on to phase two, and this is the waste audit. Uh, this is the waste audit part. So do this only if you're doing a waste audit. Otherwise, uh, please proceed to phase three. É, então agora pass passamos para a fase 2, que é a auditoria de marcas, e só uh, façam isso se vocês forem fazer uma auditoria de marcas. Caso contrário, passem para a fase 3. Ok, so of course, uh, uhum. so on the day of your waste audit, of course, everything begins uh, with, you know, preparing the, the volunteers with the final orientation and then, you know, uh, just uh, setting a schedule for everybody, like setting the start and end time. É, então é importante preparar né, a área de auditoria e dar orientação para os voluntários. E também especificar as áreas para cada equipe de voluntários e estabelecer horário de início e fim da auditoria. Ok, so um, if you've never done a waste audit before, then the process is this. Uh, what we do generally is uh, we collect all the waste found in a certain area and then we segregate it by type afterwards. Então, a primeira coisa que você faz, é, se você nunca fez isso antes, é coletar todos os resíduos na, na área uh, uh, alvo né? e separar os, os resíduos de acordo com tipos e categorias. And um, later, we will show you the categories that we use for sorting all the waste. Uh, mais tarde, nós vamos uh, mostrar todas as categorias que nós usamos para uh, separar os resíduos. So, um, if you have enough uh, volunteers, you can also consider doing a uh, separate collection from the very beginning, uh, meaning you can assign teams, for example, team one to pick up only pet bottles, team two to pick up only plastic bags, team three to pick up only rubber. Uh, that will make the process quicker. Se você tiver uh, pessoal suficiente, voluntários o suficiente, você pode uh, determinar que, que cada equipe colete um tipo uh, de resíduo, por exemplo, uh, garrafas PET ou uh, uh, copos de plástico ou borracha e assim por diante. Desculpa. And then you have to... Yeah, sorry. <laughs> Desculpa, sorry. <laughs> and then you have to measure the, the separated uh, waste by weight and volume. So um, we measure by volume because as you know, uh, plastics usually are very lightweight, but they occupy a lot of space. Uh, so we have to measure both weight and volume. Importante medir o volume e o, e o peso, porque, por exemplo, o plástico pode ser bem grande e pesado. Então é importante separar de acordo com peso e medida. And then afterwards, um, when you've separated the waste by category, set aside the branded waste that you will subject to brand audit. Então, depois de coletar todos os resíduos por categoria, comece a separar por, uh, por uh, fabricantes, por, por marcas. Okay, so I just uh, would like to show you some photos from uh, the waste audits we've done. Uh, this is in a place called Freedom Island in the Philippines. Uh, it's a long... Uh, you know, it's supposed to be a very beautiful uh, bay called Manila Bay, uh, but as you can see, it's very littered with trash. É, então, eu gostaria de compartilhar com, conosco algumas fotos que eles tiraram num dia de... So, um, all the forms that you need to do a waste audit are provided for in the uh, BFFP website. Sorry. And these are, the, uh, these are the types of categories that we use. Uh, so for now, we developed uh, 19 categories of waste um, in case you're, you want to do a waste audit. Esses são os, as categorias de resíduos que nós usamos. Temos lá 19 tipos. Vocês podem dar uma olhada. Yeah, but as you can see, it's a lot. So, uh, in, so you can actually decide that, you know, maybe you don't need this many categories, so you can develop your own categories. So waste classification table 2, uh, was what was used in India. They made it simpler. É, são muitas. Então, uh, vocês podem sim, simplificar de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, a tabela 2 foi a tabela usada na Índia. Tá? Tem apenas três categorias. Um, and to be able to finalize your categories, uh, you need to be able to do a trial run so that you can, you know, find out what types of waste are to be found in the area, in your target area. 
Então é importante você fazer uma, uma, um, um test run, né? uma, um trial, com as categorias para ver se você coleta esse tipo de resíduo na área. Uh, yeah, so hello everyone. Uh, now we move on to uh, how to do a brand audit. Então, boa noite a todo mundo, bom, bom dia, né? É, então, agora nós passamos para a fase 3, que é para explicar como que nós fazemos uma auditoria de marca. Ok, so uh, for this uh, section, you will, of course, only do this if you plan to sort your uh, waste uh, according to brands. If not, then you can skip this. Então, você vai fazer essa fase só se você resolver fazer uma categorização por marcas. Caso contrário, você pode pular essa parte. Ok. So, uh, for doing the brand audit, um, it's important to prepare the waste audit area. So, usually what we do in, uh, in our cleanups, we have uh, different stations. So, there's a, a station for the waste audit and then there's also a station for uh, the brand audit. So, it's more of a identifying sort, sorting areas. Então é importante preparar a, a área, né? Então geralmente você, nós separamos, uh, você resolve fazer a brand audit, a, a auditoria de marca, nós separamos por uh, estações. Então tem, temos uma estação para uh, only, uh, para apenas resíduos e outra apenas para marcas. Uh, as mentioned by Anne earlier, uh, it's essential if we do organize a final orientation for the volunteers. Uh, ideally, we do this a week before the uh, activity. Então, como a Anne já mencionou antes, é importante uh, planejarmos, planejarmos com antecedência, de, de forma ideal, uma semana antes. And uh, usually, the vol we, we do have volunteers that uh, come in during the day itself. So, Uh, for the orientation, uh, you usually assign this to your core members. So uh, this would likely be your, uh, what we call the recorders uh, or the people that uh, tally the number of brands or the, the weight of the waste item. É, geralmente, no, no, de, usualmente, no dia da da editoria aparecem voluntários no, no mesmo no mesmo dia então para isso devemos designar alguns membros da equipe é, de preferência os registradores para dar as orientações para as, para as pessoas que os voluntários que aparecem yeah and actually a tip from uh, from previous groups that have done this so for them it, the, the audit team usually is composed of three members Uh, usually you have a recorder, uh, ideally that's part of your core team, and then two sorters, uh, it could come from your walk-in volunteers or whoever wants to join the activity. Então, uma dica dos grupos anteriores é ter pelo menos três pessoas uh, do grupo principal, né? um registrador e dois uh, uh, separadores. And uh, the recorder, uh, this person uh, does the tallying. So uh, there's, there are brand audit sheets that you can download and modify depending on your needs. Uh, those are available on the website of uh, BFFP. Mm. And uh, the two sorters are the sorters. Uh, they are in charge of... Um, grouping together the different brands. So, for example, um, we were able to find some uh, Nescafe uh, packaging in the, in the pile. So, they are in charge of putting together all Nescafe packaging. Então, o registrador, ele vai uh, alimentar as, os formulários que você pode encontrar no site da B, uh, BFFP, né? uh, e os separadores, eles têm que separar as marcas que eles encontram. Por exemplo, nesse café, se encontrar nesse café, eles, na pilha de, de resíduos, 
eles têm, são uh, responsáveis por separar essas marcas. Um, most of the items that we will likely uh, audit or sort according to brands are plastic items. So uh, we would expect um, items um, mostly made out of hard plastic. These are the um, high-density polyethylene, low-density polyethylene. Uh, you also see some uh, polystyrene and polypropylene. And uh, I'll show you a, actually a slide. Um, yeah, so um, showing the different types. So it's good that I, we can show this to the volunteers. É, os principais itens que eles vão encontrar, que eles procuram, são os itens de plástico duro. Né? So, uh, yeah, we would like to actually acknowledge Jane because she prepared this visual guide. Um, she did this <laughs> to help volunteers, you know, uh, especially volunteers who have never uh, picked up waste before uh, to guide them in actually identifying the different types of plastic wastes. Então, uh, eu gostaria de, de mostrar esse, essa, esses tipos de, de resíduos, né? Que são os principais que eles, eles procuram nas auditorias. Yeah, so uh, this uh, information sheet, the, uh, it, it will be very helpful for your groups. I think you'll be one of the first groups <laughs> that will be using this as reference. Yeah. Um, and uh, I think this was... Um, one of the feedback or comments from the previous uh, audits, uh, they had a hard time identifying the plastic items. Vocês vão ser o primeiro grupo a usar essas informações que vão ser muito úteis, né? Porque anteriormente tiveram dificuldade em separar os, os plásticos de acordo com os tipos. Então essas informações vão ser muito úteis, muito úteis para a, a equipe. Okay, so uh, in this slide, uh, to help our uh, recorders, so here's an example of a Nescafe packaging. So um, for this, for the audit forms, we usually look for the name of the company. Um, in this case, it's Nestle. And we also try to identify if this company is foreign owned or it's a local company. Então, nós geralmente tentamos descobrir a empresa mãe, não o produto, né? Nesse caso, por exemplo, não é Nescafé, sim Nestlé, né? Identificar se é uma empresa local ou se é uma, uma empresa multinacional. Global. Okay, so uh, there's a note here that Uh, a lot of multinationals have local manufacturing facilities or factories in uh, some cities or countries. So uh, some of their products are made locally. But uh, to highlight the impact of multinationals, we still identify um, these companies as uh, foreign-owned or outside the, the country. Sim. Muitas multinacionais uh, possuem fabricantes locais. Uh, então é importante você identificar a multinacional, a empresa mãe, e não o local, para identificar o impacto dessa multinacional globalmente. Ok, so uh, in this slide, just want to show you how items are sorted out. So on your left are items from... Uh, I believe it's from Nestle. So these items were sorted in a city in the central Philippines. And then on the right, uh, the, the images on your right are from uh, Freedom Island. And uh, it actually, it depends on the sorting team. Uh, sometimes they feel it's easier for them to uh, use buckets or use teams. Então, eu gostaria de mostrar umas fotos para mostrar como nós separamos as marcas. Né? Uh, na esquerda, você tem uh, uh, um exemplo de um, que foi feito nas, nas Filipinas. E, e a maioria dos produtos é da Nestlé. A gente pode ver que são quase todos da Nestlé. E na direita, 
é, eu não lembro o nome do local, uma ilha, não sei. Uh, I didn't understand the name of the place on the right. It's an island. Uh, it's a freedom island. It's called Freedom Island. A Freedom Island. É, a equipe, por exemplo, está usando baldes para separar as marcas. Mas isso vai... Uh, vocês podem fazer da, da forma que for mais conveniente. Ok. So, um, if you see in, in this uh, photo, uh, you see a lot of Nescafe. So, uh, the sorter collects and uh, combines all of this and uh, does the counting and shouts out the number of uh, packaging um, of Nescafe items, uh, usually given that to the sorter or the recorder rack. Então, na, o separador, por exemplo, no, no caso do Nescafe, ele separa todos os itens do... Você pega todos os itens que foram separados, né? E conta, e diz o número de embalagens encontradas daquela determinada marca. Yeah. Yeah, Okay, so um, so as Mika mentioned, it's very um, important to sort like items together because then it will be easier to count. Como o Mico falou, é importante separar os itens um, por marca porque fica mais fácil de contar. Because in uh, in brand audits, we're very um, uh, you know what we want to do is make sure that we count all the numbers of plastics that we were able to audit. Porque no, no brand, oh, na, na auditoria de marca, é importante é, certificar-se de que você vai contar o número de embalagens de plástico encontrado. Ok, so the reason why we count is because plastics um, are very lightweight and measuring by volume or by weight, uh, it will not, um, they don't take up a lot, you know, they don't weigh a lot and they don't take up a lot of volume. So we have to find a way of, uh, another way of measuring the plastics that will actually matter. So we count by number of pieces. É, como o plástico geralmente é muito leve, é, não, não pesa, não, é difícil você calcular o peso. Então, importa mais você calcular o número de embalagens encontradas do que o volume em si. Ok, so, um, yeah, just before we uh, move on to the sharing of data, uh, I'd like to address a question from uh, Maria. So, she's asking if, um, if uh, the separation or sorting of waste and brands can be done uh, at the same time and um, in our experience what we do is we do the sorting by type first and then we move on to the brand audit. Então antes de ir para a fase 3, que é o compartilhamento de, de dados, é, eu gostaria de é, responder a pergunta da Maria. Ela está perguntando se você pode fazer o, a separação por resíduo tipo de resíduo e marca ao mesmo tempo. Ele fala que na experiência dele, ele sempre primeiro faz por resíduo e depois passa para o tipo de marca. Primeiro ele separa por tipo de resíduo e então a passa a separar por marca. E ela também pergunta se vai levar muito tempo. E, você sabe, temos que ser honestos, um brand audit e um waste audit podem levar, talvez, um dia ou até mais. Então, se você não tem muito tempo, apenas uh, foque em fazer um audit de marca e isso é absolutamente tudo bem. Ela também pergunta se leva muito tempo para fazer as duas auditorias. Então, é, ela tem que ser honesta e dizer que vai demorar um dia ou mais. Então, se você não tiver tempo suficiente, faça apenas a de marca. Yeah, so it's also important to um, assess the scope of your cleanup or the audit. And uh, one example was in Freedom Island. So during the first day, we tried doing uh, an audit of uh, a 50 meter stretch of the beach. É, então é importante também fazer a avaliação do escopo da área, né? Porque, por exemplo, uh, uma, na Freedom Island, Nico, sorry. Yeah. Yes. Yeah. It's a Freedom Island. <laughs> yeah. What did you say about Freedom Island? I, I couldn't uh, follow. What, what, okay, what? so um, repeat, during, during this uh, cleanup, um, we, the team decided to uh, do an audit 
of the a 50 meter stretch of the beach. Então durante esse dia na, em Freedom Island, a equipe resolveu, decidiu fazer uma auditoria de uma área, uma cleanup, né? uma limpeza de uma área de, de 15 metros. Um trecho de 15 metros. 50 or 15? Would you repeat, please? 50, 50 metros, um trecho de 50 metros da praia. And uh, apparently because there is uh, too much uh, waste or garbage on the beach, uh, it took us uh, the whole day just to sort everything. Então, porque tinha muito, muito resíduo na praia, demorou o dia inteiro para coletar uh, essa parte, essa, esse trecho. And, and so, um, Separar. So the following day, to manage our time, uh, the team decided to uh, reduce the length of the beach or the sample. So we reduced it to 20 meters. Então, no dia seguinte, para poder gerenciar o tempo de uma forma melhor, a equipe resolveu reduzir o trecho de 50 para 20, 20 metros de praia. And uh, aside from the uh, scope or the stretch of the beach or the space you're doing the cleanup, it's also important to take note of the time. You don't, if you're planning to do a brand audit, you don't have to collect waste the whole day. Então é importante também você fazer o planejamento de tempo, porque você, se você pretende fazer auditoria de marca você tem que separar um tempo para isso. Não pode fazer a separação de resíduo o dia inteiro. And uh, in the previous, um, yeah, in the previous cleanups, um, usually the the teams they only allot maybe an hour or two just to collect the waste. So it's easier for the next team that's doing the sorting to uh, audit the items. Então, na, nas nossas uh, limpezas anteriores, nós separamos, uh, reservamos duas horas para a coletagem né? e o resto do tempo para as outras equipes fazerem a separação. Ok, so, yeah. And in the next phase of uh, the audit, so it's important for, of course, for the groups to take a lot of photos. Um, This will help uh, inform other uh, groups that plan to do audits in the future. Of course, it's also for your documentation. Então, na próxima fase da auditoria, é muito importante tirar muitas fotos para que seja mais fácil dos, dos futuros grupos, dos grupos futuros que pretendem fazer auditoria na área, saberem o tipo de resíduo que eles vão encontrar. Ok. Okay, so some uh, reminders for the audit. So uh, again, it's important for the organizers to plan in advance. So uh, if we do plan to uh, prepare or organize an audit, we do this uh, at least a week to a month in advance. Então, alguns lembretes né, importantes. Se você planeja fazer auditoria, é importante você planejar com antecedência, de forma ideal, uma semana antes da auditoria, para evitar uh, confusões de última hora. Ok, so uh, we won't go through all the things that are listed here under reminders, uh, because you can, you know, use, uh, these are very, you know, um, common sense reminders. Uh, what we'd like to do next is to share some of the difficulties and some of the lessons learned during uh, the audits done in the Philippines, uh, India, Indonesia, and Vietnam. É, então, ela não vai uh, passar por todos os itens, todos os lembretes, porque eles são bem uh, uh, óbvios, não? Então, ela prefere compartilhar com, conosco as dificuldades e os desafios encontrados na Índia e na Indonésia. Ok, so in India, Indonesia and the Philippines, uh, since um, last year, we've audited more than 70,000 pieces of plastic waste. Na Índia, na Indonésia e nas Filipinas, uh, nos últimos anos, eles auditoraram uh, cerca de 70 mil uh, itens de plástico. 
So one of the lessons we learned is that, you know, uh, plastic and, you know, waste really differs a lot for each country. You might think that, you know, um, you know, probably uh, you, you, you might think that you're very familiar with uh, your waste already and then find out that in India they have a very complete different types of waste. Então, quando se fala de resíduos de plástico, é muito importante lembrar que cada país tem o seu, as suas características. Você acha que está familiarizado com o tipo de, de resíduo caos, é, criado pelo seu, produzido pelo seu país, mas você encontra, por exemplo, na Índia, é, o resíduo é totalmente diferente das Filipinas. Yeah, so um, it's that, that's why it's really important to make sure that you visit the target area and that you do a trial run before. É muito importante por isso, é muito importante você fazer uma visita à área com antecedência e uma experiência anterior. Ok, so, um, I guess uh, we also need to familiarize ourselves with the types of waste that uh, we usually find in, uh, in our city and Sometimes it helps if you can do a local chart similar to um, the plastic type uh, info guide that Jane prepared. É muito importante você estar familiarizado com o tipo de resíduo que você vai encontrar em uma determinada área. Então você pode, por exemplo, fazer uma uma lista dos itens de plástico como a Anne fez, né, uh, para facilitar o processo. Yeah, you can actually localize it. You can put uh, the local brands there, especially those uh, that are very familiar to um, the locals in the city or in your community. Você pode localizar as listas, uh, por exemplo, fazer, usar, colocando as marcas que são mais comuns em, na, na área, no país, na cidade. Né? So we also found out that the, you know, when you will do the audit or the period of audit will actually matter. Uh, like in Vietnam, uh, they did the audit during World Cup season. So they got a lot of beer bottles, <laughs> which is unusual. <laughs> uh, if they did, you know, like compared to when if they probably didn't do it during World Cup season. É, é importante saber que os resíduos variam também de, 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 de acordo com a época, né? Eles fizeram uma auditoria durante a, a Copa do Mundo e a, encontraram muitas latas de cerveja. So during the audit in India, we got a lot of um, questions, like uh, we got a lot of pictures of ways that they were not able to categorize or identify. And you know, uh, if you decide to do an audit, we'll be very happy to actually help you identify the types of ways that you can't identify by yourself. Uh, you just, you know, maybe let us know in advance. Um, like, okay, sorry, <laughs> good translation first. <laughs> I'm sorry. Uh, don't, uh... É muito importante também saber que você pode encontrar dificuldades em categorizar os resíduos. Por exemplo, na Índia eles tiveram muita dificuldade. Então, se isso acontecer, vocês podem uh, fazer perguntas e mandar para eles, que eles vão uh, ficar felizes em ajudar a categorizar os tipos de resíduo de plástico. E there were uh, instances like this. So, for example, uh, we found uh, there were a lot of McDonald's cups, you know, for soft drinks. É, eles encontraram, por exemplo, muitos uh, copos do McDonald's de, de... Where did you find them? Sorry? Uh, in India. This in is in India. India. In India. Aí, yeah. Aconteceu na Índia. Eles identificaram muitos copos do McDonald's. Uh, so, yeah. So, they were McDonald's cups, but the logo... So, they had a McDonald's and a Coke logo. So, meaning hmm. they were probably served Coke inside the cup. But, of course, it was empty that time. É, eles encontraram, por exemplo, muitos copos que tinham o logo da Coca-Cola e do McDonald's. Mas yeah. Que, né? what, what the, matters is, the, is the, the cup, the empty cup, not the... the... Yeah, it was an empty cup. Uh, it was a McDonald's cup, but there was also a logo of Coca-Cola. Então, o que importa é o, o, o copo do McDonald's, não que estava com Coca dentro. Yeah, but the cup itself, it was produced in India. It was manufactured in India. Mas o copo em si foi fabricado na Índia. So it was very difficult for um, some of the volunteers. So, okay, when, you know, when they were asked to complete the form, okay, so then um, who do we put as uh, the manufacturer or the, you know, the company? Então, para eles tiveram muita dificuldade quando estavam preenchendo o formulário. É, 
que fabricantes eles colocavam. So it took us a while, but then we decided that that's that's why we should always identify the parent company. So at uh, for this example, it was McDonald's because it was they who demanded that uh, you know the cup was be designed that way because you know otherwise they can always serve their Coca-Cola drinks in other types of containers. So we put um, McDonald's as the parent company for this uh, type of waste. Então, é, levou algum tempo, mas eles chegaram à conclusão de que era importante é, categorizar pela empresa mãe, nesse caso o McDonald's, porque foi o McDonald's, a multinacional, que é, pediu, que encomendou que os, que os copos fossem fabricados na Índia. Então, o McDonald's so, é a, a empresa mãe. So, um, because the brand audit process is fairly new, uh, we will actually uh, get a lot of instances like this when it's, you know, when there are um, like concerns or difficulties to resolve. Então, porque uh, como o processo de auditoria de marca é um processo bastante novo, recente, é, esse tipo de situação aparece, né? E são aprendiz aprendizagens. Um, but that's why it's really important to get feedback from, um, you know, the organizations and the volunteers who will do the audit. Uh, it's uh, useful for us to get feedback so that we're able to um, actually update, edit, or improve the methodology of the uh, audits. Então, é, é muito importante receber esse feedback das, das equipes de voluntários e empresas que fazem a, a auditoria de marcas, porque dessa, dessa forma eles podem é, atualizar e melhorar o processo. Ok, so um, I think we're at the last slide already, so we can uh, probably start taking some questions. Um, I don't know how we are with time, Magda, um, and how long do we have? É, estão chegando na fase final do, do, da apresentação, então eles, ela não sabe quanto tempo está restando. Ela gostaria de saber se pode passar para as questions and answers. Yes, we are we are fine. We've been talking for an hour now, um, so... We are supposed to be um, an hour and a half. Uh, okay. Yeah. And there are some questions that people have been doing in the chat window. Yeah. yeah. <laughs> okay. Can you uh, maybe take one? <laughs> Let us translate it for us. Nós temos tempo porque nós estamos falando por cerca de uma hora e temos uma hora e meia e tem umas perguntas que foram feitas no chat. Certo. Uh, yes, um, they are in Portuguese, Fernando. Están en portugués. Uh, so you, so Anne, you are ready with the presentation, right? Uh, yes, we're um, we're actually at the last slide, Amanda. Yeah. Okay, great. Thanks very much. Sure, you're very welcome. <laughs> um, so yeah, Fernando, maybe we can ask people to um, yes. write their questions down. Um, right. There is one already that we could start answering, but if you could tell them to keep thinking of if they have anything else that they would like to uh, talk about or go deeper into, then we have some time to do that. Uh, so, uh, Magda, we were, uh, we were able to translate one question from oh, Nina. super. Yeah. <laughs> Google <laughs> translate. <laughs> okay. Fernando, uh, and... um, Fernando will explain what, where we are at. Okay. okay. Thanks. Ok. Ok. Uh, uma pergunta e o, o Mico já yeah. conseguiu traduzir pelo Google Translator, né? Uh, ok. Yeah. Magda? Yes? Ok. So, <laughs> so, what was the question? Ok. So, a Nina wants to know if this methodology can be applied anywhere. Uh, does it make sense to do in a cooperative or landfill, uh, parks or... Uh, during events and the answer is you know absolutely uh, this method was developed to be applied in any location uh, but uh, the the method that we actually described uh, it was um, it was for a, if, it, if, if it's a clip mostly applicable if you're going to do a cleanup and a waste or a brand audits if you want to do uh, a, a different type of cleanup or a different type of audits, uh, then, like, for example, here in a cooperative or a landfill, um, you know, that is a, we think that's probably a special place, a landfill especially, so that will probably require a different type of methodology. Uh, a Nina perguntou se podia usar uh, 
esse tipo de abordagem em qualquer uh, local, localidade. Né? E a Anne explicou que foi desenvolvido para fazer após uma limpeza de uma cada área e fazer a, a auditoria uhum. de resíduo e de, de marca. Mas que nesse caso, por exemplo, um depósito de lixo, ele requer uh, um landfill, né? um landfill site, depósito de lixo, um lixão, é, requer provavelmente uma, uma abordagem diferente. Oh, and uh, before I proceed, um, since Jane is here and since she's helping coordinate the brand audit activities, um, Jane, feel free to jump in um, if you have um, uh, other information that you'd like to uh, contribute. Okay. okay. And yeah, and so we'd also like to tell you about this opportunity that might actually come up uh, for organizations that are interested to do brand audits, especially this September. Sorry, and could you repeat? Uh, I'd like to tell you about this um, opportunity for organizations that might, uh, might be interested in organizing brand audits this September for the International Coastal Cleanup. É, eu gostaria de saber, dizer que, uh, saber, uh, falar sobre as oportunidades para as equipes de pessoas que queiram uh, participar das atividades em setembro, né? que vão ser da, das limpezas da uh, coastline, né? coastline? Yeah, International Coastal Cleanup. Então, é, é, limpeza internacional de áreas costeiras. Yeah, so, um, so you know that the International Coastal Cleanup is a very big global event that generates a lot of um, interest from governments and the media. É um, é um evento internacional que geralmente uh, levanta muito interesse, né? Uh, é muito interesse internacional na mídia, inclusive. Mm -hmm. um, but a lot of organizations just do clean up and we think that's actually not enough. That's very inefficient. So um, for the last year, we've been trying to encourage organizations to do a brand audit on top of a clean up. É, que muitas empresas e muitas uh, uh, organizações apenas fazem a limpeza da área. Mas que é importante uh, incentivar a, a auditoria de marca também. Um, and um, Jane, if it's okay, maybe you can share uh, the plans for this year's um, uh, uh, for September events. Uh, Jane, if I compartilhar conosco os planos para os eventos de setembro. Sure. And Fernando, if I go too fast, just tell me to stop. Okay, I will. <laughs> uh, Jane. <laughs> Yes. Sorry, yeah, there was just a very short um, question, which is if these coastal areas include uh, rivers, like the river sites, or it's just the oceans? And yeah. É só uma pergunta que se, se essas áreas costeiras também incluem áreas de rio, né, de beira de rio, ou apenas oceanos? So we're actually asking people to do cleanups everywhere. So ocean coasts river, coast, lake, shorelines, in the middle of a city, in a park, underwater, in an office, everywhere. E nós é, incentivamos que façam essa atividade em todas as áreas, sejam as cost áreas costeiras, né, de oceano, de rios, de uh, beiras de lago, lagoas, no meio da cidade, num parque, até no seu escritório. In fact, if we, the more cleanups we get that are not just on the sea coast, the better, so that we have variety. É, então, na verdade, de fato, quanto mais uh, uh, atividades de limpeza e tivermos em áreas que não sejam só na costa, melhor. Nós temos mais uh, variedade. So this is actually, all these cleanups are leading to the publication of a report in early October. Todas essas cleanups, todas essas limpezas estão uh, têm o objetivo de compilar informações para outubro. Um, we are going to pull data from all over the world, as many cleanups as we can, and with the report, we're actually going to be showing all of these major brands all of the, the garbage and the plastic pollution that we're finding from them all over the world. Então, a partir de, de dessa coletagem de dados, eles vão elaborar um relatório né, global para enviar para essas pra esses fabricantes, para essas multinacionais, sobre o quanto de, de lixo e de resíduo elas estão produzindo mundialmente. So, I know that Anne and Nico walked through the brand, the waste audit, 
the longer waste audit portion, but the brand audit piece where you're documenting what it is and then all the brands that are present on it is what's most important for that report. Então, ela sabe que a Anne e o Mico já passaram, já explicaram a parte de separação de resíduos, né? Mas o que mais importa para ela, para Jane, é a, a parte das, das marcas. Saber mm -hmm. quais marcas uh, estão presentes nessas coletagens. And that report is going to be put out um, with Greenpeace and Gaia and Let's Do It World and all the partner organizations that are part of it. So if you contribute data to it as part of a local brand audit, your organization will also be named on the report, if you want. E essas, uh, esse relatório também vai uh, contar com, vai uh, mostrar os nomes dessas organizações, o Greenpeace uh, e outras que ela citou. Né? Então, se você tem interesse de participar, o seu nome vai aparecer. And because we're asking some people to do something new, we actually do have some micro grants, some little um, pieces of money to hand out for people who are doing brand audits. E como nós estamos pedindo que muitas uh, organizações façam isso, nós temos alguns tipos de, uh, de dona doações, né? Que nós vamos dar pequenas doações, micro doações para as empresas que tiverem interesse. Para as organizações so, que tiverem interesse, sorry. Yes. So it won't be a lot of money. We're thinking about $200 US dollars to $250 US dollars per cleanup site. So not per organization, but per location. É, não é muito dinheiro. Nós estamos pensando em 200 ou 250 dólares por limpeza num determinado local. And um, we're also working out how we make sure to cover bank fees and things like that. So we already had a question about that and we'll try to cover them. É, nós ainda não sabemos exatamente como vamos usar a, as tarifas, como vamos cobrir as tarifas bancárias, essas coisas, mas nós vamos trabalhar nisso para resolver essa situação. And that fee will cover the cost of the cleanup materials and also the time it takes to enter the data in the online form after you're done. É, esse, essas doações, essa, essa, essa quantia vai ser para cobrir o material que vai ser usado durante a coletagem, a limpeza, e também o tempo que vocês vão gastar para uh, fazer o input dos dados no, nos formulários. Right now, those forms are in English, both the printed form that Anne showed you and the online form, but we're working to translate them into several other languages, including at least Spanish and hopefully also Portuguese. É, no momento, todos os formulários estão em inglês, tanto os online quanto os, os impressos, mas eles estão trabalhando para traduzir uh, esses formulários para diversas línguas, especialmente espanhol e tem esperanças de fazer para português. Uh, Jane? Mm -hmm. I just wanted to say that to say that we we recently translated most of I yeah. think all of them in to, to Spanish. <laughs> so yeah. and I, some of the groups that are here already have that information because we just sent them to them via email. But I know that you you're planning to uh, upload that to the web page, right? We are, and and I'm mostly talking about the online form that's still in English. Yeah, so there's a new form, Magda, that uh, we just... Um... Fernando has to translate. Yeah. So. <laughs> okay, sorry. <laughs> Ela está falando principalmente da, do formulário online, né, que ele precisa ser traduzido. Right? Yes, and, and we've made some small changes to the form that Anne was mentioning um, and to the guide. So we're going to make sure those get updated and sent to you in at least Spanish. Yeah. É, elas, eles também fizeram algumas atualizações, algumas mudanças, alterações no formulário e também no guia. E ela vai, ela vai certificar que sejam uh, traduzidos para espanhol. But, oh, Anne. Yeah, so uh, I just wanted to tell you, Jane, that there is a question here related to uh, the micro grants. And I just okay. wanted to acknowledge that Leonardo asked a question, uh, but it's not related to the micro grant. But uh, we would like to answer it after after um, you answer the question about the micro grant. So the question is: um, Can the money be used for food and transportation of people? Um, as I'm sorry, Fernando, did you want to translate the question? Sorry, which one? Oh, can the, can the money be can the money be used to to, to cover? Food and transportation yes, of uh, people. Uh, 
I think Anne has already translated to you. Oh, sorry. <laughs> I didn't know if we were translating Spanish and Portuguese. Sorry. <laughs> <laughs> sorry, I got lost in who was translating okay, what. Sorry. <laughs> so as far as we're concerned, the money can be used for whatever you think it should be used yeah. for. So once the micro grant is made, it's up to you how it's spent. É, até onde ela sabe, até onde ela tem a noção, a, o, mano, o dinheiro pode ser usado para qualquer custo que seja necessário. É você que determina o dinheiro que vai usar. É... Quem? Yeah. <laughs> Um, the most important thing to us is that, especially if you receive a micro grant, we need the data back. So whether you submit it in the online form or you just scan a copy of your Spanish form and I can import that, either one is fine, but we really need the data back. É, uma, forma, uma coisa importante é que se você recebeu esse dinheiro, essa doação, essa, essa micro doação, você precisa uh, enviar os dados para ela, né? Seja pelo, pelo formulário online ou então escanear o formulário em espanhol e enviar para ela, mas ela precisa desses dados coletados. Um, and I think that covers it. I forgot what I was saying before the question was asked. É, ela <laughs> esqueceu o que eu estava falando antes de dar pergunta. Sorry, Dan. Não, it's good, it's good. What's your line of thought? Yes. <laughs> oh, oh no, my, oh no, shoot. <laughs> my battery is dying. I'm sorry. I need to get my my. Okay. So maybe what Jane was going to say is that um, we're still working on the process of actually transferring the money. Um, and once we have that information, then we'll just inform Magda so that she can uh, tell you when the funds are available and how you can avail of the funds. Yeah, Ella. Could you please repeat that? Sorry. Uh, yeah, so um, uh, we also want to tell you that uh, we're still working on the process for the micro grants, uh, but once uh, we have finalized it, uh, we will let uh, we will inform Magda and let you know, uh, and then um, she can tell you when you can avail of the funds and how to avail of the funds. Okay, ela ainda não estão trabalhando da na forma como vão conceder essas essas doações, né? E assim que tiver tudo resolvido ela vai informar todos de como e quando conseguir essas, essas quantias. Uh, so, to go back to uh, Leonardo's question, uh, which Miko already um, also answered online, he asked, what if the waste is too deteriorated? Uh -huh. é, ela está voltando para a pergunta do Leonardo, ele perguntou o que fazer quando o lixo estiver muito deteriorado, né? O que fazer? Yeah. Identificar a marca. And this, that's actually a very good question. So, if you can't identify the brand anymore, or there is no branding at all, then uh, just categorize the waste uh, depending on the type of packaging, not the type of product anymore. So just say, you know, maybe if it's a single layer or a multi-layer or a pet bottle or whatever, uh, based on the categories. É, então, ela, o importante, é uma, é uma, na verdade, é uma, uma questão bem importante. Se for impossível de determinar que marca, a marca do produto, apenas categorize de acordo com o tipo de resíduo, por exemplo, plástico duro ou garrafa pet e assim por diante. Okay, so and there is another question uh, related to the micro grants. Uh, when does the application for the September activity begin? Uh, so we guess it's for the application to access the micro grant. Is that correct? Ela yes. Quer saber se, uh, se a, a pergunta se refere se a uh, como se Como se aplicar para receber as duas, os micro grants, né? Yeah, so actually we will finalize the process next week uh, because we recognize that uh, people might start to organize uh, audits as soon as possible. Um, so we will um, come out with a final process next week uh, and then uh, Magda can uh, probably announce. Ela disse que na, uh, provavelmente até a semana que vem, porque ela sabe que as pessoas estão planejando, né? Então, elas estão finalizando o processo em cerca de uma semana. Então, até a, a semana que vem, eles vão ter a informação e a Amanda vai poder informá-los. And I understand and the, the, the idea is that it's going to be a very simple process, right? It's not that yes, they have now... to complete forms or... Yeah. No, okay. it's going to be a simple process and it's going to support only a brand audit activity, so not the entire waste audit, brand audit activity. 
É, o processo vai ser uma coisa bem simples, né? praticamente a preencher um formulário, né? porque essa, essa doação vai ter intuito, intuito de cobrir apenas a auditoria de marca, não o processo em si. Is that right? I think it's just the yeah. brand, no? Just the brand audit. Okay. Just the brand audit, yes. Right. Uh -huh. so, oh, there is another um, excellent question about, um, you know, the... Uh, laws existing in some countries uh, that make it either possible or not possible for multinational companies to actually be responsible for their waste? It's uh, from, who is this from, Miko? É uma pergunta uh, sobre uh, uh, as leis locais, se, 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 alguns lugares, United. em alguns lugares uh, as leis não vão permitir que as, que as empresas sejam responsabilizadas pelo lixo. Yeah, and we recognize this very much. You know, uh, different countries have different policies and different levels of implementation of laws. And this is a difficulty that we recognize everywhere. Tem uma dificuldade que eles reconhecem que existe em muitos lugares, né? Que as, uh, existem leis locais que impedem a responsabilização da, das empresas. Um, so, similar... Yes. Oh. Go ahead, Jane. Sorry, I'm back. <laughs> <laughs> I'm sorry. Yeah. Um, to that point about the law in specific countries, we are less worried about that with this specific um, communications moment because we're trying to change the way individual people think about whether or not these companies are responsible, regardless of the law. É, com relação à responsabilização das empresas locais, é, ela entende que, que há esse problema, mas ela não está muito preocupada com isso no momento. Porque, na verdade, o que importa agora é aumentar a conscientização dos indivíduos acerca das marcas que poluem. So the reason we're doing this right now is because, well, the International Coastal Cleanup Day on September 15th, but also because the Our Ocean Conference is at the end of October. É, na verdade, eles estão fazendo isso agora porque há o o Dia Internacional da Limpeza Costeira em setembro, mas também uh, há um outro evento em outubro. Jane, could you tell me about the event in October? I couldn't find it. Yes, it's called Our Ocean, and it's an annual conference. É um chamado Our Ocean e é uma conferência anual. And at this conference, governments and corporations and companies will make promises around reducing plastic pollution. E nessa conferência, governos, empresas e corporações vão fazer promessas sobre uh, como podem poluir menos os nossos oceanos. And for many years, their promises have been really um, weak. <laughs> <laughs> Há muitos anos já que as promessas deles têm sido muito fracas. And we know they're weak, and you know they're weak, but this is an opportunity for us to actually collect data that when the corporations make these promises, we can hold up this report and say, your promises are weak, and we know they are. É, elas são fracas, todo mundo sabe que são fracas, né? Mas é uma oportunidade de a gente coletar dados e mostrar para essas empresas que nós sabemos que as promessas são fracas e por que elas são fracas. So, so that's um, the point of this. Yeah, sorry. It, it's, not about, it's not about law yet. It's not about changing law yet. It's really about changing Mesmo the way people... Think about who's responsible. Uh, no so uh, just to add to uh, Jane's uh, excellent answer about this question already. Um, so Leonardo, that's actually why we're asking people to contribute uh, their data to the global online platform. Uh, in the BFFP website, because we recognize that maybe some people can't do anything in their country because they are limited by laws. But if we're able to contribute globally our data to the global campaign to shame these corporations, then we can do something at the global level because most of these polluters are, are multinational companies. Uh, só para com, 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 completar a ótima resposta da Jane, uh, Leonardo está dizendo que Por isso que é muito importante contribuir, uh, enviar os dados no, no formulário online, né? porque a partir desses dados, uh, uh, às vezes você não, não pode fazer nada localmente, mas essas empresas, a maioria delas, poluem globalmente. 
Então, você pode, de repente, conseguir fazer alguma coisa de forma global, no âmbito global e não apenas local. So, uh, there is another, sorry, uh, there is another question um, about uh, how to classify cigarette butts. Uh, that's a good question. So, in this form, you will see that actually under uh, number 13, 13, there is a category for cigarette butts. Uh, we made a separate category for it because it, we find a lot of cigarette butts during cleanups. É uma pergunta também sobre bitucas de cigarro, que como categorizar bitucas de cigarro. E vocês podem ver que no formulário tem a categoria bitucas de cigarro, porque nas coletagens, nas limpezas, uh, aparecem muitas bitucas de cigarro. Então é necessário fazer uma classificação separada. And if you're just doing the brand audit, the cigarette butts are under other if you're just doing the brand audit because it's not it's not as precise as the waste classification. E se você estiver fazendo uma auditoria de marca, é importante colocar as bitucas de cigarro na categoria outros, other, porque é, é impossível saber a marca, né? So uh, another question, delivering the waste to the manufacturers uh, seems very interesting. How would that be done? Has it already been done? Um, yes, it's been done. <laughs> but you have to be very brave to do it because you can get arrested in many places. But it's actually something that you can do and we encourage you to do it um, if you have the opportunity. Sorry for translation. <laughs> Tem uma pergunta sobre entregar os resíduos para os fabricantes, né? E ela diz que é muito interessante, já foi feito, né? E se você tiver a oportunidade de fazer, faça. Yeah. Another activity or option for the organizers, you can also do a press conference to uh, shame or identify these brands. Uh, we've shown earlier uh, a slide showing the top 10 companies uh, this was in, in the Philippines. So uh, we've shown uh, the ways that were uh, generated in some cities in the Philippines. And we had this, uh, what's the, this on earth? And then this is the uh, uh, assembly line of, uh, of different packaging. Então, uma ideia para os organizadores é também uma outra atividade que você pode fazer é organizar uma coletiva de imprensa onde você vai mostrar as marcas que mais poluem para envergonhá-las, né? Você tem uma, uma lista lá com os 10 mais poluidores da, que foi feito na, nas Filipinas, né? É uma ideia. So, so uh, the way you can actually do it is you can, uh, for example, in this photo, you see a lot of Nestle products. You can actually um, choose a specific company, uh, bail uh, enough waste, and then go to their head office in your country and attempt to deliver the waste. So even if you actually get stopped by maybe their security, that's fine. Um, I know as long as you're able to generate the media attention about sending them back their waste, then that's fine. Um, at least you attempted. Na foto vocês podem ver que, por exemplo, você na Nestlé, né? Você pode pegar e levar até o, a, a sede da empresa, se você tiver uma sede local da multinacional, e levar e mostrar, devolver essas embalagens para eles. Uh, às vezes pode ser que vocês sejam barrados pela segurança, mas isso não importa desde que vocês uh, gerem a atenção da mídia, né? You, And, um, another, yeah, another um, experience uh, was in, in India. So, after presenting the results of the brand audit, uh, some governments actually launched investigations demanding EPR commitments from some companies. Uma outra experiência que também aconteceu na Índia foi que os, o governo, após essa atividade, eles uh, começaram uma investigação da, das marcas exigindo que eles reduzissem a produção. Uh, so, uh, we're almost at time and I don't know how many more um, questions we can um, take, Magda. What yeah, think? I, I think we still have five minutes and then we can close. All right. It, everybody's here is still here, so I think that there's a lot of interest. <laughs> <laughs> okay, so we'll just uh, try to translate um, the questions that are coming. Uh, please give us uh, maybe a few seconds. <laughs> <laughs> sure, thanks a lot. So, están uh, traduciendo algunas todavía algunas preguntas que han entrado y, y continuamos cinco minutos más.
respondiendo y luego cerramos. Ok, so from Natalia, can we audit from several beaches and then group the data together? Absolutely. Um, so, uh, and that's an excellent question. Uh, okay, sorry, <laughs> translation first, Fernando. Sorry, which question should I should I translate? It? Um, can we audit in different beaches and then group the data together? Podemos fazer auditoria em praias diferentes e depois agrupar essas informações juntos no mesmo no mesmo formulário? Yeah, that's actually an excellent question uh, because that also came up during the India audit. Uh, people ask, can we do audits in different places and then uh, present the data as one? Sim, isso é uma, uma excelente pergunta. Aconteceu na Índia e foi uh, eles fizeram uma auditoria em diversas praias e depois apresentaram apenas um formulário. And, uh, and it's fine as long as the areas are similar. So if you're doing a cleanup and an audit in a beach, then it has, you know, um, maybe for this day, you need to do a cleanup in another beach the same day. It can't be a beach this day, a park tomorrow, and then another different area tomorrow, uh, the next day. So it has to be very similar areas. É, isso pode ser feito desde que uh, os locais sejam uh, parecidos, né? similares. Por exemplo, se você faz uma praia num dia, tem que ser uma praia similar no dia seguinte. Uh, uh, se for assim, tudo bem. Um, we also are going to have a map on the website of all the cleanup locations. So as people sign up to do cleanups, we'll add a little flag on a map that shows where you're doing the cleanup. Uh -oh. Também teremos oh. um mapa né, com os locais onde serão feitas as, as limpezas, as coletagens. E assim que você, à medida que vocês forem uh, se inscrevendo, uh -huh. nós colocamos um, um, uma bandeira no local onde será feita a atividade. And that map is also going to go in the final report. So if you are doing a cleanup in two different cities, we ask that those be entered as separate pieces of data. Yeah. Yeah, esse, esse mapa também vai ser uh, incluído no relatório. Então nós pedimos que se vocês fizerem uh, a limpeza em duas cidades diferentes, enviem dois formulários diferentes, para que a gente possa colocar esses dados no, no, no relatório. Mm -hmm. yeah, so the idea is one form for one day, or one form for each area. Então, a ideia é um formulário para cada dia ou um formulário para cada área. So, there is another um, suggestion, actually, we think, from Leonardo. How about doing uh, coordinated actions to maximize uh, the, I think, the messaging? And we totally agree. Um, that's why we, for India, for example, um, last uh, two months ago, we actually did um, brand audits in 14 cities, and the impact was so much greater than if we had done an audit in just one city. É, a pergunta do Leonardo é que tal uh, usar um, uh, organizar a atividade em diversos locais ao mesmo tempo. Ela falou que a ideia é ótima, que na Índia eles fizeram isso, fizeram em 14 cidades, e o impacto foi muito maior do que se eles tivessem feito em apenas um lugar. O resultado foi yeah. muito mais impactante. And that's why we also want to encourage everyone that if you're planning to do a brand audit very soon, then maybe consider doing this uh, as a lead up to the international coastal cleanup so that we can have a bigger impact um, before uh, the international coastal cleanup and before our oceans, the, our oceans conference. Então, nós encorajamos as pessoas que, que têm um interesse em fazer a, a limpeza ou a auditoria de marca que façam durante uh, o, interna o Dia Internacional de Limpeza Costal costeira, para que o impacto da, da atividade seja maior. Uh, so, there's a question from Cecilia. We brought waste from other beaches to a beach. Uh, so, does this mean that yeah, you want to transport waste from one place to another? Uma pergunta se a Cecilia, se ela pode levar resíduos de uma, de uma, de uma praia para outra. Ela quer, saber, ela quer saber se é isso que você está perguntando, se você pode transportar o lixo de uma praia para outra. Um, we, we just want to be clear before we reply. Uh, so what is that, what is that you need to uh, understand, Anne? Um, there was a question from Cecilia. Yeah. We brought from other beaches to a mm -hmm. beach. Uh, can that be done? Um, Ces just, yeah. Cecilia, eh, no, no, ¿no entienden bien tu pregunta respecto de si se pueden llevar residuos de una playa para otra? Ustedes ya lo hicieron, pero ¿en función de qué? Si lo puedes escribir, por favor. So I asked her already. Okay. <laughs> <laughs> uh, 
Okay, so um, para to, para identificar residuos, pero ya, pero como para facilitarse la tarea y hacerlo todo en un solo lugar. Mm. <coughs> ah, yeah, yeah it, she says it's just to make it easier so that they uh, get you know waste from one place they they um, they take it to another one and they just do the the process and the uh, audit in one place, one time, and not in different places simultaneously. Um, well, actually, we don't uh, encourage bringing, uh, bringing waste from one area to another uh, because we don't want to be accused of actually, uh, you know, tampering with the data. <laughs> like, um, I know I'm guessing that we will probably be accused by a corporation that, for example, we... You know, well, we have this evidence against them because we added waste to this particular area to influence the data. Yeah. So we encourage, uh, we discourage that. É, é, a Cecília perguntou se podia levar lixo de uma praia para outra para facilitar o processo, para fazer tudo num, num, de um dia, num dia só, numa, numa vez só. Uh, a Anne respondeu que ela não encoraja, encoraja esse tipo de, de coisa porque ela não, não queremos ser acusados de manipular os, os dados, né? Uh, na verdade, é importante uh, uh, identificar os resíduos que são encontrados em uma determinada, determinada área. Uh, but it should be okay to bring just samples of the waste. Like, um, you know, if you want to just show people that these are the types of waste found in another place, and then that's fine to just show us samples, but not to include in the data form. É, você pode trazer amostras do resíduo encontrado em outro local, só para uh, ilustrar, né? mas não incluir no formulário, para não alterar os dados do local. Mm -hmm. okay. So, there is a, can we, maybe we can finish with the last uh, question or comment from Leonardo? Mm -hmm. um, um, sorry, what, what was the comment from Leonardo? It's if we could, uh, yeah, it's um, if, if we could uh, join organizations, for example, from Latin America and make mm -hmm. a compilation of data simultaneously, as you yeah. were saying, Anne. Yeah, well, um, actually, it will be totally up to you uh, because like uh, Miko and I said, you know, the purpose for doing brand audits, uh, the goal will be totally up to you. Um, if it's to contribute to the global database on uh, plastic pollution, then of course um, you don't need to um, present the data regionally. But if you want to uh, make a case for a regional action, then absolutely it will be very useful uh, to present your data as Latin America. É, o, a ideia é sempre, uh, se você tiver a ideia de causar um impacto global, né, é interessante você fazer de forma global. Agora, se você tiver interesse em uh, identificar o impacto de uma região, aí sim você pode separar, por exemplo, a América Latina, agrupar essas instituições para saber o impacto causado naquele determinado local. Eu também quero dizer, no lado da parte de dados, para contribuir ao relatório e para a estrutura de micro the microgrant structure, we really do need the data by place by site, entered into the form, or scanned in. Eles precisam do, dos dados uh, inseridos de forma local, por, por área, né? para que possam compilar o relatório. Mm -hmm. But I'm more than happy to return data to you at the continent level. So I'm the one doing the data analysis and report. So I can, I'm happy to return the data back to you at the at the South America or Latin American level, if that's helpful. É, ela que está compilando os dados, ela que está preparando o relatório, então ela, tá, ela, é, ela é, uh, é um prazer para ela uh, compartilhar esses dados, seja para América do Sul, América Latina, se você devolver esses dados para a gente. É um prazer para ela. So um, here is actually the online form for submitting uh, your brand audit data to the BFFP site. Uh, and it will be helpful if you can actually uh, try to use it before your audit. Um, you know, we had some difficulties when we tried entering um, our data because the site um, has some requirements about how to enter data. É, o, o, como se no formulário para o registro no BFP é, online, né? E é interessante fazer o, preencher o formulário antes da auditoria para evitar problemas. 
view okay sorry um it seems that i shared the ra the wrong <laughs> the wrong screen <laughs> hang on a sec <laughs> okay. so here yeah. <laughs> <laughs> oh, so that's yeah. the online form yeah <laughs> And please try to use it uh, before you actually submit the data. So if you have concerns or if you have difficulties how to use it, you can actually reach out to the BFFP team, either Jane or Don, uh, if she's still here. Don, are you still here? Yes, I'm still here. <laughs> so Don is actually uh, based in the Philippines, uh, in the same office where we are right now. So if you have difficulties about the form, then just, you know, please feel free to write uh, to either of them or to the email addresses that you found uh, at the last slide. Então, esse é o formulário e é importante vocês preencherem é, para ver se tem alguma dúvida antes da auditoria, né? E se você tiver alguma dúvida, uh, entrar em contato com um deles, né? Uh, eles vão uh, redimir as suas dúvidas. Então, responder as perguntas. Ok? Ok. Um, ok, I, I, am, I have to be the bad one to say that we have to finish. <laughs> Uh, well, I'm I'm very happy that we are. It's almost everyone that's still here. It's really that's very special in the webinars because usually people start like leaving, you know, <laughs> and nobody left now. So that's a good sign. Uh, oh, Fernando, I... hello. Yeah, did you? Can you hear me? Sure. Can I, yeah, can I was just saying if you would like to translate just shortly. Ok? Ela, ficou, uh, ela falou que está muito feliz de... Infelizmente, infelizmente, ela tem que terminar o webinar, mas ela está muito feliz de que todos, quase todos, permaneceram até o fim. Porque, geralmente, eles começam e saem durante o, a apresentação, né? Então, uh, isso é muito especial que todos, quase todos, ficaram até o fim. Ela gostaria de agradecer a todos. E uh, uma... Uh, one, uh, I'll go in Spanish. So, it's, yeah. <laughs> Eh, una cosa muy importante que quiero pedir a todos es que por favor com, quienes no lo han hecho completen ese, esa pequeña encuesta con su nombre y correo electrónico porque así podremos enviar la, la grabación de, este, de esta reunión eh, y mantenernos en contacto para ver las posibilidades con los microfondos, etcétera. Fernando? Oi? Yeah. Uh, just if they could just complete this form uh, with their names and, and emails. That's super important. Ela pediu, gostaria de pedir antes de encerrar, que todos que não ainda não fizeram, que uh, preencham os dados e enviem para eles, para que eles possam uh, compilar os dados. Uh -huh. Yeah. And to share the um, the presentations and all the and go through the rest of the process with okay. we may make a small group with, the, with those that participated here. Ela vai criar um grupo com todos que participaram e com compartilhar a apresentação e outros dados. Então é importante que todos preencham e enviem para eles. So, um, quisiera agradecer a Jane, a Anne y Miko. Um, para Jane es muy temprano y para Miko y Anne es muy tarde, así que es un esfuerzo para todos estar aquí. Eh, así que muy agradecidos y continuaremos trabajando eh, en torno a las brand audits. Me gustaría agradecer a Anne y a Miko, porque la para ellos es muy tarde y para Jane es muy cedo, ¿no? Entonces fue un esfuerzo de todos. Me uh, gustaría agradecer a todos y que vamos a continuar con los esfuerzos. Eso. Y a, ti, y a ti, Fernando, muchas gracias por tu impecable um, traducción. I am saying thanks to all of you guys. Thanks for, for being so late, staying so late and coming to, you know, from very early in the morning, Jane. Uh, and, uh, and we'll keep working um, on, and see how we can work on the September and October activities yes. that are coming. And to Fernando for his amazing presentation. <laughs> Thank, you, just Fernando. Thank you, Fernando. So, <laughs> Thank you. so uh, Magda, we will just share with you the updated um, presentation in PDF uh, mm -hmm. so that maybe you can share with the rest. Okay, super. Ela vai, okay. Ela vai compartilhar a apresentação em PDF para que todos possam seguir. Okay. Uh, okay. Uh, un abrazo para todos. 
a big hug for all of you. Uh, and, y muchas gracias por participar. Thank you all. Thank nice you. meeting Good you. Good night. Good night. Good night. Good night. <laughs> Good night. <laughs> Bom dia.